మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై క్లాస్ టుడే ఈరోజున మనం కంప్యూటరైజ్డ్ సిస్టంలోకి ఎంటర్ కావడానికి తగిన అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకుందాం ఆ విషయ వాటి గురించి పూర్తిగా క్షుణ్ణంగా మనం మాట్లాడుకుందాం ఈరోజున మీకు కంప్యూటరైజేషన్ క్లాస్ ట్యాలీ గురించి నేనేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ముందుకు రాలేదు ఇక ట్యాలీ ఆప్షన్స్ అన్ని వాడుకుని తగిన రిపోర్టింగ్ మనం పొందటం కోసం ముందుగా ఏ ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి ఎలా ప్రిపేర్ అయితే మనం అకౌంటింగ్ ప్యాకేజీలకు ఎంటర్ అయ్యి మన వర్క్ని మనం చేసుకోగలిగి దాని అనే దాని మీదనే ఇలా ప్రధానంగా దృష్టి సారిద్దాం ముందుగా గతంలో నేను చెప్పినట్టుగా మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్కి కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్కి చాలా అంతరం ఉంటుంది మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో ఎంట్రీస్ మీరే పాస్ చేసుకోవాలి బ్యాలెన్సింగ్ మీరే చేసుకోవాలి తర్వాత మీ అకౌంటింగ్ మీకు కరెక్ట్గా ఉందో లేదో మీరే ట్యాలీ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత రిపోర్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి రిపోర్టింగ్ అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లు కానీ కంప్యూటరైజ్డ్ అకౌంటింగ్లో ఈ రకమైన రిస్క్ ఇంత పెద్ద ప్రాసెస్ అక్కడ ఉండదు మీరు మీరు ఎంట్రీ పాస్ చేసేటం వరకే మీ డ్యూటీ దాని తర్వాత మీకు కావాల్సిన రిపోర్టింగ్ తక్షణమే ఇన్స్టెంట్ రిపోర్టు ఇమీడియట్గా మీరు ఎప్పుడు కోరుకుంటే అప్పుడు అలావుద్దీన్ అద్భుత దీపం లాగా మీ ముందు ప్రజెంట్ చేస్తుంది చాలా యాక్యురేట్గా ఉంటుంది చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఎక్కడ కొట్టువేతలు కానీ తప్పులు కానీ దాంట్లో దొరిలే అవకాశమే లేదు అదే మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ అయితే మ్యాన్ మేడ్ మిస్టేక్స్ చాలా ఉంటాయి ఆ మిస్టేక్స్ రెక్టిఫై చేయడానికి మీకు చాలా టైం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఏంటంటే ఈ రోజున నేను మీకు ట్యాలీ చెప్పడానికి ముందుకు రాలేదని చెప్తున్నాను కానీ ట్యాలీ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజీలోకి ఎంటర్ కావడానికి మీ అందరికీ ఆతృత ఉంది నన్ను కూడా నాకు కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ ట్యాలీ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజీకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనే ఆతృత నాకు కూడా ఉంది కాబట్టి ముందుగా ముందుగా మన ప్రిపరేషన్ వేరు ఉంది ఆ ప్రిపరేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్స్ పరంగా కానీ లేకపోతే వేరే విధంగా కానీ ఈ పాఠం మీరు ఎన్ని ఉండకపోవచ్చు కానీ ఈ పాఠం మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ ఈ పాఠం పూర్తిగా నేర్చుకోకపోతే మీరు అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ ఇలా ట్యాలీ అని కాదు ఏ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ కూడా పూర్తిగా మీరు ఉపయోగించుకోలేని పరిస్థితి సో దానికి దీనికి ఏంటంటే మీకు గ్రూపింగ్ ఆఫ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అని చెప్తున్నాను గ్రూపింగ్ ఆఫ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటంటే దీంట్లో బిజినెస్లో రకరకాల ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి ఎట్లాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయంటే క్యాపిటల్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే క్యాపిటల్ రెసీడ్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అట్లానే రెవెన్యూ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ రెవెన్యూ రెసీడ్స్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇవన్నీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క స్వభావం ఉంటుంది కో అందుకని ఏంటంటే మనకి ఈ వాటిని స్వభావ రీత్యా వాటిని క్యారెక్టర్ రీత్యా మనం దాని కింద ప్లేస్ చేసి గ్రూపింగ్ చేసినప్పుడైతే ఏమవుతుందంటే మీ ప్రమేయం ఏమీ లేకుండా మీరు జస్ట్ జనరల్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే ఆ కన్సర్న్డ్ గ్రూప్ లేక అదే తీసుకెళ్ళిపోతుంది తీసుకెళ్ళిపోయి మిగతా కార్యక్రమాలను బ్యాలెన్సింగ్ అదే చేసుకుంటుంది రిపోర్టింగ్ అదే చేసుకుంటుంది మీకు ఏం కావాలంటే ఆ రిపోర్టు వెంటనే మీకు ప్రత్యక్షం చేస్తుంది అక్కడ సో అందుకని ఏంటంటే మనం ఈ గ్రూపింగ్ విషయంలో ఏమాత్రం అశ్రద్ధ చేసి మనం దాని నిర్లక్ష్యం వహించి మనకి తక్కువ తప్పు గ్రూప్ కనుక మనం దాని కనుక చెప్పినట్టయితే మీ రిపోర్టింగ్ కూడా తప్పుడుగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ కొనుక్కున్నాను అకౌంటింగ్ ప్యాకేజీలు చూస్తే అంత యాక్యురేట్గా ఉంటుందన్నారు నా రిపోర్టింగ్ ఎంత చండాలంగా ఉందని మీరు అనటానికి అవకాశం మీరే ఇచ్చినట్టు ఉంది ఎందుకంటే మీరు దాంట్లో శ్రద్ధ వహించలేదు దేని గ్రూపింగ్ చేయడంలో మీరు ఫెయిల్ అయ్యారు కాబట్టి మీ రిపోర్టింగ్ కూడా మీకు ఇచ్చినప్పుడు కంప్యూటర్ కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది ఎందుకంటే కంప్యూటర్ ఇస్ ఎ మ్యాన్ మేడ్ మిషన్ మీరు తయారు చేసుకున్నప్పుడే మీకు ఏ రిజల్ట్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది దాని ఆకారం ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది రంగు రుచి అన్ని మీరు నిర్ణయించి దానికి ఒక రూపం ఇచ్చారు ఆ రూపాన్ని మీరు సక్రమంగా వాడుకోవాలంటే ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఏం చెప్తున్నాను నాకేమి తెలియదు మీరు ఏం చెప్తే చేస్తాను మీరు కరెక్ట్గా నన్ను వాడుకోండి వాడుకుంటే నేను ఇచ్చే రిజల్ట్ చాలా బాగుంటుందని తను చెప్తోంది మాటి మాటికి చెప్తున్నప్పుడు మనం పాటించకపోతే తప్పు మనం పడతాం తప్ప కంప్యూటర్ అనడానికి అవకాశం లేదు సో అందుకని ఏంటంటే మనం గ్రూపింగ్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్ గురించి ముందుగా మనం తెలుసుకుందాం ఈ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్ లో కూడా ప్రతి అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ ట్యాలీ అని క్వశ్చన్ కాదు వింగ్స్ తీసుకోండి క్విక్ బుక్స్ తీసుకోండి పీచర్ తీసుకోండి ఏదైనా తీసుకోండి ప్రతిదీ కూడా ఫ్రీ డిఫైన్డ్ గ్రూప్స్ అది ఇచ్చేస్తుంది ఆ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ గ్రూప్స్ లో కూడా ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ సంబంధించిన గ్రూప్స్ అంటే ఏంటంటే క్యాపిటల్ కి సంబంధించిన గ్రూప్స్ అంటే క్యాప
లైబిలిటీస్ అంటే ఏంటి బాధ్యత ఆబ్లిగేషన్ ఎందుకంటే దీంట్లో లైబిలిటీస్ ఎప్పుడు కూడా మీకు ఫండ్ రిసీడ్స్ విత్ కం బై ది కంపెనీ మీకు ఫండింగ్ ఎలా వస్తుంది క్యాపిటల్ ద్వారా కానీ లోన్ల ద్వారా కానీ ఇతర ఇతర క్రెడిట్ సహకారం వల్ల కానీ మీకు ఫండింగ్ వస్తుంది ఈ ఫండింగు ఎప్పటికైనా మీరు తిరిగి తీర్చాల్సిన పరిస్థితి ఆర్గనైజేషన్కి ఉంటుంది అందుకనే ఆబ్లికేషన్ అన్నాం దాన్ని సో ఈ ఫండింగ్ తీసుకోవడం ఎందుకు తీసుకున్నాము మన సొంత అవసరాలకు ఏదో వాడుకోవడం కోసం తీసుకుని ఉన్నాం దీని అంటే ఏంటంటే టు డెవలప్ ది బిజినెస్ టు డెవలప్ యువర్ వెంచర్ ఈ ఈ ఫండింగ్ అంతా మనం తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి అసలు ఎప్పుడు మనం లెక్కేసుకున్న ఏ రోజున మనం మనకి మనకి ఆలోచన వచ్చినా కూడా నేను నేను డబ్బులు తెచ్చాను ఇన్ని లక్షల రూపాయలు నా పెట్టుబడి పెట్టాను బయట నుంచి సహకారం పొందాను కానీ నా డబ్బులన్నీ ఎక్కడున్నాయి నా డబ్బులన్నీ ఏమైపోయినాయి అనే టెన్షన్లో ఉన్న మనిషికి వెంటనే మీకు సరైన రిప్లై అదర్ సైడ్లో వస్తుంది ఎసెట్స్ రూపంలో వస్తుంది అంటే ఆస్తులు అంటే ఆస్తులు అంటే మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి కొంత ఫర్నిచర్ కావాల్సి వస్తుంది కొన్ని వెహికల్స్ కావాల్సి ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అన్నట్టుకి వెహికల్స్ అక్కర్లేదు కానీ ఫర్నిచర్ మాత్రం ప్రతి బిజినెస్ కావాలి ఇట్ ఈస్ ఏ కామన్ థింగ్ ఏంటంటే టేబుల్ కుర్చీలు ఒక కంప్యూటర్ కానీ ఒక ఫ్యాన్ కానీ ఇవన్నీ మీకు ఫర్నిచర్ కిందకే వస్తాయి సో తర్వాత ఏంటంటే మీరు ఒక డీలర్షిప్ తీసుకోవాలంటే సమ్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అట్లనే కొంత వితౌట్ లైసెన్స్ యూ కెనాట్ స్టార్ట్ యువర్ బిజినెస్ యువర్ వెంచర్ సో యూ యూ హ్యావ్ టు డిపాజిట్ సమ్థింగ్ యాజ్ సెక్యూరిటీ టు ది రిజిస్టారింగ్ అథారిటీస్ అట్లా డిపాజిట్స్ అట్లనే ఏంటంటే కొంత మీరు డ్యూరింగ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ మీరు కొంతమందికి అప్పుడు రూపంలో కానీ లేకపోతే మీరు డబ్బులు తీసుకోకుండా కొంత డబ్బులు తీసుకొని కొంత అరువు పద్ధతిలో మీరు సరుకులు ఇవ్వడం కానీ ఏమైనా జరిగి ఉండొచ్చు అట్లానే మీరు బ్రాంచెస్ మెయింటైన్ చేస్తే బ్రాంచుల్లో కూడా క్యాష్ మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది రకరకాలుగా మీకు అక్కడ డిపాజిట్లు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి కూడా వస్తుంది చివరిగా మీరు మొత్తం డబ్బులు మీ దగ్గర దాచుకోరు కొంత బ్యాంకులు పెట్టుకుంటారు కాబట్టి ఏంటంటే మన చివరాకరం చూస్తే మన బ్యాంకులో డబ్బులు ఏమి ఉన్నాయి మన దగ్గర డబ్బులు ఏమి ఉన్నాయి అట్లనే మీకు వ్యాపారం చేయడానికి సరుకులు కొంటారు కాబట్టి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో అయినా మీరు రా మెటీరియల్ కొంటారు లేదా ట్రేడింగ్లో అయితే ట్రేడబుల్ గూడ్స్ కొంటారు కానీ సంవత్సరాంతాన మీకు కొంత సరుకు మిగిలిపోద్ది రా మెటీరియల్ రూపంలో కానీ లేదా ఫినిష్డ్ గూడ్స్ రూపంలో కానీ కొంత సరుకు మిగిలిపోతుంది దాని వాల్యూ అంటే ఎలా ఉందంటే మీరు ఫండింగ్ రూపంలో కంపెనీలో తీసుకున్న డబ్బులకి సమాధానం ఇటు సైడ్ ఉంటుంది ఎస్సెట్స్ రూపంలో మీకు సమాధానం రెండు ఈక్వల్ కావాలి బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే మీ షీట్లో టూ సైడ్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అయి ఉండాలి అంతేగాని ఇక్కడ ఒక లక్ష రూపాయలు ఒక తొంభై వేలు ఉండదు అర్థమైందా మీకు ఖచ్చితంగా కంప్యూటర్ మీకు ఆ రిజల్ట్ చూపిస్తుంది అంటే మీరు హాయిగా మళ్ళీ నిద్రపోవచ్చు పర్వాలేదు నా డబ్బులు ఎక్కడికి పోలేదు నేను తెచ్చిన అప్పులు ఈ రూపంలో ఉన్నాయి రేపు నేను ఎవడ అడిగినా కూడా నేను ఈ విధంగా సమాధానం చెప్పగలుగుతాను నా డబ్బులు ఈ రూపంలో ఉన్నాయని సమాధానం చెప్పగలుగుతాను నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు హ్యాపీగా నిద్రపోతానని ఆ యాజ్ మనం నిద్రపోగలుగుతాడు అట్లనే అకౌంట్స్ చేసి మనందరం కూడా పర్వాలేదు నేను ఎక్కడ ఎక్కడ తప్పు చేయట్లేదు రేపు పొద్దున యజమాని అడిగితే నేను ఈ సీటు ముందు తీసుకెళ్లి ముందు చూపించేస్తాను లేకపోతే ఆయనే క్లిక్ చేసి చూసుకున్నా కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది నా డ్యూటీ నేను సక్రమంగా చేశాను అనే ఫీలింగ్లోకి ఇతను వస్తాడు కాబట్టి ఏంటంటే ముందుగా గ్రూపింగ్ విషయంలో మీరు అత్యంత శ్రద్ధ చూపించగలిగితే మీకు అకౌంటింగ్ ప్యాకేజీ ఇక ఇక తర్వాత ఏమి ఉండదు మీరు ఖచ్చితంగా గ్రూప్ చేయండి గ్రూప్ చేసి వదిలిపెట్టేయండి మీరే హెడ్గా ఉండండి గ్రూప్ చేసి వదిలిపెట్టేయండి ఎవడో ఒక డాటా ఆపరేటర్ని పెట్టుకుని వాడినే చేయమనండి వాడు చేస్తాడు అప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది అది కాబట్టి ఏంటంటే మీరు గ్రూపింగ్ విషయంలో అశ్రద్ధ మాత్రం చేయడానికి వెళ్ళదు సో మనం రియల్గా ఒక పాఠంలోకి వెళ్దాం దీంట్లో ఏంటంటే మనం ట్యాలీ గురి ట్యాలీని నేర్చుకుందాం అనుకున్నాం కాబట్టి ట్యాలీ గురించే మాట్లాడుకున్నట్టయితే ట్యాలీలో ఒక డిఫాల్టింగ్ గ్రూప్స్ ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఎయిట్ గ్రూప్స్లో ఒక పదిహేను ప్రైమరీ గ్రూప్స్ అంటే మెయిన్ గ్రూప్స్ అవే ఈ పదిహేనుకి ఇంకో పదమూడు సబ్ గ్రూపులు ఉంటాయి ఈ సబ్ గ్రూపులు ఏంటి మెయిన్ గ్రూపులు ఏంటి ఏంటంటే మనం నిజంగా పాఠంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా మన ట్యాలీ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ సబ్ గ్రూపుల యొక్క ఆవశ్యకత ఏంటి అవసరం ఏంటనేది మనం క్షుణ్ణంగా మనం డీటెయిల్డ్గా దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఆ రోజున ఇంకేమాత్రం కాస్త కాస్త డౌట్ ఉన్నా ఆ సందర్భంలో మీకు తీరిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది ముందుగా మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అయితే యాక్చువల్గా ఏంటంటే మాన్యువల్
మీకు ఫండింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫండింగ్ ఉంటేనే తప్ప ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ కాదు వితౌట్ మనీ యూ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ యూ కాన్ స్టార్ట్ ఈవెన్ కన్సల్టింగ్ ఎన్ ఆడిటర్ టు గెట్ రిజిస్టర్డ్ యువర్ కంపెనీ కాబట్టి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మీరు ముందు బ్యాలెన్స్ షీట్ గురించే నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా ముందు మీకు లైబిలిటీ సైడ్కి వెళ్దాం లైబిలిటీ సైడ్ ఏంటంటే ముందుగా వచ్చేది క్యాపిటల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఇదే అంటే క్యాపిటల్ రూపంలో వ్యాపారంలోకి ఫండింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే ఈ క్యాపిటల్ రూపంలో స్టార్ట్ అయిన తర్వాతనే మిగతా ఏదైనా సరే అంటే ఒక పది లక్షల రూపాయలు ఆ క్యాపిటల్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు అక్కడ రెండు లక్షలు నేను తీసుకొచ్చి అక్కడ పడేయరు దానికి ఒక నిర్ణయం చేస్తారు ఒక ప్లాన్ వేస్తారు వేసి మనకి ఎన్ని డబ్బులు కావాలి మనం ఫర్నిచర్ కొనడానికి ఎంత కావాలి బ్యాలెన్ మనకి మిషనరీ కొనడానికి ఎంత కావాలి అర్జెంట్ గా వెహికల్స్ కొనడానికి ఎంత కావాలి తర్వాత బిజినెస్ రన్నింగ్ లో తీసుకురావడానికి ముడి సరుకు కొనడం కోసం కానీ లేకపోతే ట్రేడబుల్ గూడ్స్ కొనడం కానీ ఇంకేదన్నా మనం అనుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం కొనుక్కోవడం ఎన్ని డబ్బులు కావాలని ఒక ప్లాన్ చేసి ఆ ప్లాన్ ప్రకారం డబ్బులు తీసుకురావడం జరుగుతుంది కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇగో నా రెండు లక్షలు నా రెండు లక్షలు పెట్టేస్తే ఆ బిజినెస్ లో సరిపోకపోవచ్చు లేదా ఎక్కువ అయిపోయి ఉండొచ్చు కాబట్టి ఏంటంటే క్యాపిటల్ అనేది ముందుగా ఒక నిర్ణయం ప్రకారం చేస్తారు సరే క్యాపిటల్ అనేది వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ క్యాపిటల్ అనే ఉంటుంది మీకు డిఫాల్ట్ గ్రూప్ లో మీకు అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ లోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఒక క్యాపిటల్ అనే ఉంటుంది ఏ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ అయినా తీసుకోండి క్యాపిటల్ అనే ఉంటుంది కానీ మరి క్యాపిటల్ అనేటప్పటికి గతంలో చూస్తే ఎలా ఉండేది అంటే ఒక ఒకే ఒక వ్యక్తి కొంత తనకున్న ఓనర్లోంచి కొంత క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చి కొంత డబ్బులు తీసుకొచ్చి తన పెట్టుబడి రూపంలో వ్యాపారంలో పెట్టేవాడు దాన్ని నడుపుకుంటూ పోయేవాడు నడుపుకుంటూ పోయే లాభాలు నష్టాలు తనవే తన సీక్రెసీ బిజినెస్ సీక్రెసీ ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయేది అవసరం అనుకుంటే తన పేరు మీద కాస్త డబ్బులు తెచ్చుకునేవాడు వ్యాపారాన్ని నడుపుకుంటూ పోయేవాడు తర్వాత తర్వాత ఏమైందంటే కాలానుగుణంగా పోటీ తత్వం పెరిగింది ఒకప్పుడు చాలా కాలం క్రితం ఇక మా చిన్నతనంలో అనుకున్నట్టు లెక్క అయితే ఒక ఊర్లో ఒక కిరాణా దుకాణం ఉండేది ఒక మందుల షాప్ ఉండేది ఒక బట్టల షాప్ ఉండేది ఇట్లానే ఉండేవి అంటే ఒకడు వ్యాపారం పెడితే ఇంకొకడు వ్యాపారం పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చేవాడు కాదు తర్వాత ఏంటంటే ఎందుకు ముందుకు వచ్చేవాడు కాదంటే దీనికి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఏంటంటే బిజినెస్ సీక్రెస్ అనేది అతని దగ్గరే ఉండిపోయేది అతను ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇంట్లో ఈవెన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పుండేవాడు కూడా కాదు అందుకని ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ లో లోటు పాటులు దీంట్లో లాభ నష్టాలు తెలియక ఎవడు కూడా ముందుకు వచ్చేవాడు కాదు కానీ ఇతర ఇతర రోజులు మారుకున్న కొలది ఏంటంటే మనిషి కూడా బతకడానికి తనకు కూడా ఒక వ్యాపకం కావాలి కాబట్టి ఇక వాడు కిరాణా దుకాణం పెట్టుకున్నాడు మరి నేను కూడా ఆ సంత్స్ ఎవరిని ఆ వీర్స్ ఎవరిని ఇంకో కిరాణా దుకాణం పెట్టుకుంటే నా సైడ్ కస్టమర్స్ నా కొత్త వాడు కస్టమర్ కొత్త అని వాడు స్టార్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఇట్లా కాంపిటీషన్ ఎప్పుడైతే పెరిగిపోయిందో మన దగ్గర ఉన్న పెట్టుబడి కూడా తగినంత అభివృద్ధికి తగినంతగా ఉండదు ఎందుకంటే నా దగ్గర లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి పెట్టాను రేపు పొద్దున వాడేం చేస్తాడు వీడిని దాటిపోవాలంటే నా దగ్గర రెండు లక్షలు ఉంటే వాడిని మించి నేను ఉంటాను ఎక్కువ సరుకులు తెచ్చుకొచ్చి పట్టగలుగుతాను ఎక్కువ సరుకులు ఎప్పుడైతే కొన్నానో నాకు తగినంత డిస్కౌంట్ వస్తుంది దేంట్లో నేను లాభాలు పొందుతాను కాబట్టి అని ఆలోచించాడు వాడు పెడతాడు లేకపోతే వాడికి ఆ స్తోమత లేకపోతే ఏం చేస్తాడు అమ్మో లేకపోతే నాకు కష్టం ఉంది నాకు నా దగ్గర కూడా లక్ష్యం ఉంది నేను వీడికి పోటీగా పెట్టి ఉపయోగం ఏముంది అయినా నేను లక్ష రూపాయలు ఎక్కడ చోట అప్పు తీసుకొచ్చి పెడతాను పోనీ ఇంకొక ఇంకో లక్ష రూపాయలు అప్పు తీసుకొచ్చి పెడతాను కానీ షాపులో నేను ఉండాలి మళ్ళీ షాపుల నుంచి బయటకు వెళ్ళి ఏదైనా కొనడానికి ఏదైనా సరుకులు కొనడానికి వెళ్తే షాపు మూసుకు తాళం వేసుకెళ్ళాలి లేకపోతే గుమ్మ స్థలం మీద బేసి కావాలి ఇదంతా ఎందుకులే అనుకుని ఇంకొకరిని ఒకరిని ఇద్దరిని కలుపుకుని అరే రండి రా బాబు వ్యాపారం చాలా బాగుందంటే నేను కూడా ఎంక్వైరీ చేశాను ఇక మీరు అందరు తల కాస్త పెట్టండి పెడితే నేను అందరు తల కాస్త తీసుకుందాం తల చా పావలా తీసుకుని మనం వ్యాపారం చేద్దామంటే అది ఇంట్రెస్ట్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఏం చేస్తారు జై విల్ యాక్సెప్ట్ ఈజ్ ఆఫర్ అండ్ జాయిన్ జాయిన్ టుగెదర్ అట్లా పార్ట్నర్షిప్ అవుతుంది దాని దానివల్ల ఏమవుతుంది పెట్టుబడి రూపంలో పెరిగింది అట్లా మేనేజర్ కెపాసిటీ కూడా ఇక్కడ పెరిగి ఉంటుంది తర్వాత ఇంకోటి తర్వాత తర్వాత ఏమైంది పార్ట్నర్షిప్ తర్వాత ఇది కూడా సరిపోక ఎక్స్పాన్షన్ కి అవకాశం తక్కువ అయిపోయేటప్పటికి ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లా ఏమవుతుందంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా సోల్ ట్రేడింగ్ ప్రొపైటరీ కన్సల్ నుంచి పార్ట్నర్షిప్ వెళ్ళింది పార్ట్నర్షిప్ లోంచి
మీ క్యాపిటల్ని అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటంటే మీకు ముందుగా క్యాపిటల్ అనేది ఒక ఒక డిఫాల్ట్ క్యాపిటల్ అనేది ఉంటుంది కానీ దీంట్లో ప్రొపైటర్ క్యాపిటల్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ షేర్ క్యాపిటల్ అనేది మూడు ఉంటుంది అయితే ఏంటంటే ఒక రిపోర్టింగ్ చూడంగానే క్యాపిటల్ అనేది ఉందనుకోండి మీకు ఏముంటుంది అసలు పార్ట్నర్షిప్ ఆ ప్రొపైటర్ ఆ కంపెనీ అనేది తెలియదు ప్రైమరీ పేసలు ఏం అర్థం కాదు కదా మీకు కానీ దాన్ని కనుక రీనేమ్ చేసుకుని మీరు క్యాపిటల్ అని యూ కెన్ రీనేమ్ ఇట్ యూ కెన్ ఆల్టర్ ఇట్ అయితే దీన్ని ఎట్లా రీనేమ్ చేయాలి ఎలా చేసుకోవాలనేది మీరు యాక్చువల్గా మీకు అకౌంటింగ్ ప్యాకేజీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు నేను స్పష్టపరుస్తాను అప్పుడు దాకా దాని గురించి ఆతృత అట్లాగే ఉంచుకోండి మీరు అయితే ఏమవుతుందండి మీకు దాని అలా రీనేమ్ చేసుకోవటం వల్ల ప్రొపరేటర్ అంటే ప్రొపరేటర్ కూడా ఏం చేస్తాడు రామారావు పెట్టాడు రామారావు క్యాపిటల్ అండర్ ప్రొపరేటర్ క్యాపిటల్ అట్లనే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఏబిసి ఉంటాడు ఏస్ క్యాపిటల్ అండర్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బీస్ క్యాపిటల్ అండర్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ సీస్ క్యాపిటల్ అండర్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ దాని తర్వాత ఏమవుతుంది మూడోది కంపెనీ కంపెనీలో ఇలా పార్ట్నర్స్ అని పిలవరు వాళ్ళని షేర్ హోల్డర్స్ అని పిలుస్తారు వాళ్ళు తెచ్చి వాటాని షేర్ క్యాపిటల్ అని పిలుస్తారు సో దీంట్లో కూడా ఎలా ఉంటుందంటే మళ్ళీ కంపెనీకి వచ్చేటప్పటికి వాడు ఇప్పుడు చూడండి ప్రొపైటర్ కన్సర్న్ అయితే వాడు ముందుగానే వాడి దగ్గర ఉన్న వనరులు తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తాడు అదే పార్ట్నర్స్ అనుకున్నా కూడా వాళ్ళు మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అలా బాబు నువ్వు రెండు లక్షలు పెట్టరా నువ్వు ఒక లక్ష పెట్టరా ఇలా అనుకుంటారు మొత్తం ఒకసారి కూల్ చేస్తారు ఎప్పుడన్నా అవసరం అయితే మళ్ళీ పెట్టుకుంటారు అది వేరే విషయం కానీ కంపెనీస్లో అలా ఉండదు అవసరానికి అనుగుణంగా అని మాత్రమే డబ్బులు పో చేసుకుంటారు అయితే ఏమవుతుందంటే ముందు ఎవరైనా దీంట్లో షేర్ హోల్డర్స్గా కలవాలన్నప్పుడు ముందు ఒక అప్లికేషన్ అన్ని నిర్ణయిస్తారు అంటే ఒక పది రూపాయలు ఫేస్ వాల్యూ ఒక షేర్ విలువ పది రూపాయలు అనుకున్నట్టయితే ఆ పది రూపాయలు రెండు రూపాయలు అప్లికేషన్ అని అంటారు అప్లికేషన్లో అప్లికేషన్ కింద డబ్బులు కడతారు ఆ డబ్బుల్ని రకరకాల పనులకి కంపెనీ పనులకి ఉపయోగించారు తర్వాత ఏమవుతుంది మళ్ళీ డబ్బులు అవసరం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అయితే ఒక ఒక యాభై షేర్లు వచ్చినాయి అనుకోండి యాభై షేర్లు అలాట్మెంట్ చేస్తారు డైరెక్టర్స్ మీటింగ్లో అంటే ఈ షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ కలిపి ఒక డైరెక్టర్స్ని అనుకుంటారు వాళ్ళు అలాట్మెంట్ చేస్తారు అలాట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఇంకో మూడు రూపాయలు కట్టించుకుంటారు అంటే అప్పుడు ఐదు రూపాయలు అయింది తర్వాత ఏం చేస్తారు అలాట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ కాలనో సెకండ్ కాలనో లేదా ఒకటో కాలు ఇష్టం ఇంకా వాళ్ళ అవసరాలను బట్టి డైరెక్టర్స్ ని ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు అట్లా క్యాపిటల్ని తీసుకుంటారు మీరు అప్లికేషన్ మనీ కానీ మీకు అలాట్మెంట్ మనీ కానీ కాల్ మనీ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీరు షేర్ క్యాపిటల్ అనే నామకరణం కింద మీరు గ్రూపింగ్ చేస్తారు అంటే మీరు ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడంగానే ఏం కనిపిస్తుంది షేర్ క్యాపిటల్ ఓహో ఇట్ ఈజ్ ఏ కంపెనీ అనేది అర్థమైపోద్ది అది ఎందుకంటే మీకు అక్కడి నుంచే మీకు వస్తే మీకు రిపోర్టింగ్లో కూడా ప్రతిదీ క్లారిటీ ఉంటుంది మీకు సో అందుకని ఏంటి దీంట్లో కూడా ఏంటంటే ఆర్డినరీ క్యా ఈక్విటీ క్యాపిటల్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది అంటే మీరు వాటాదారుల్లో కూడా ప్రిఫరెన్స్ అంటే రేపొద్దున ఏదైనా దివాలకు తీస్తే కానీ లేదా ఇంకేదైనా అర్జెంట్గా పేమెంట్లు చేయాల్సి వస్తే కానీ ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇస్తారు ప్రయారిటీ మామూలుగా ఆర్డినరీ కోర్సులు ఎవరికి పే చేస్తారని దానికి అక్కడ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది తర్వాత మీకు ఇంకేమవుతుందంటే మీకు ఇది ఎంత కాకుండా మీకు మీకు తర్వాత విత్డ్రాల్ ఆఫ్ గూడ్స్ క్యాష్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎనీ సర్వీస్ బై ది పార్ట్నర్స్ అంటే ప్రొపైటర్ ఉన్నా అనుకోండి వాడు పెట్టదాడు అవసరానికి వాడుకుంటాడు అదే పార్ట్నర్స్ ఉన్నట్టయితే దానికి ఒక వాళ్ళు ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తారు బాబు ప్రతి నెల మనం ఇంత డ్రా చేసుకుందాము మన అవసరాలు తీర్చుకుందాం ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఉద్యోగం సద్యోగం అన్ని మానేస్తారు మానేసి ఏం చేస్తారు కంప్లీట్ ఈ దీని మీద ఆధారపడతారు కాబట్టి ఇదిరాబాబు పరిస్థితి ఇలా వాడుకుందాం అనుకుంటారు అట్లనే దాంట్లో గూడ్స్ అంటే కిరాణా దుకాణం ఉందనుకోండి అందరు కిరాణా సరుకులు తీసుకెళ్తారు అదే ఫెర్టిలైజర్ షాప్ ఉంటే అందరు ఫెర్టిలైజర్స్ పట్టుకెళ్తారు సో వాళ్ళకి ఆ లిమిటేషన్లో ఇస్తారు అట్లనే అవసరాలు క్యాష్ పెళ్ళోకు పేరెంట్ అనుకో ఏదో అర్జెన్సీ ఉంటే వాడు పదివేలు కావాలని అంటారు మళ్ళీ ఈ డ్రాయింగ్ అమౌంట్ ఏదైతే విత్డ్రా చేస్తారో ఆ అమౌంట్ మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేసి ఇచ్చేయచ్చు లేకపోతే ఇవ్వకను పోవచ్చు అట్లనే ఎడిషనల్ క్యాపిటల్ ఇన్ కే ఇప్పుడు ఏదైనా ఎక్స్పాన్స్ అప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎమర్జెన్సీలో కానీ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడో బాకీ అప్పులు తెస్తాం అప్పులు తెచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాడు ఫోర్స్ చేశాడు అనుకోండి మన మన దగ్గర కంపెనీలో తగినంత మనీ ఉండదు తీర్చడం కోసం అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి మనం మన పార్ట్నర్స్ అందరూ కూర్చొని అట్లా కాదు రా బాబు ఇప్పుడు రెండు లక్షలు కావాలి ఇప్పుడు అర్జెంటుగా ఇస్తే కానీ మనం పరువు ఉండట్లేదనుకుంటే అందరూ అంద
గుర్తించుకోవాల్సి వస్తుంది గుర్తించుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే రేపు పొద్దున మీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నెట్ క్యాపిటల్ రిప్రజెంట్ అవుతుంది మీకు నెట్ క్యాపిటల్ అంటే దీంట్లో వాడకాల పోను మిగిలిన క్యాపిటల్ వాడకాల పోను మిగిలిన క్యాపిటల్ అట్లాంటి ఎడిషనల్ క్యాపిటల్ పెడితే ఉన్న క్యాపిటల్ రేజ్ అయి ఉంటుంది ఏదైనా సరే నికర బ్యాలెన్స్ అది తీసివేతల వల్ల కానీ కూడుకుల వల్ల కానీ నికర బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంతా మీకు అక్కడ కనిపించే అవకాశం మీకు 